ఆనందం తను సింగింగ్ కెరియర్ పర్స్యూ చేసిన దగ్గర నుంచి నాకు పరిచయం నేను నాకు సినిమా చెప్పినట్టు తను యుఎస్ రిటర్న్ కాదు ఇక్కడ నుంచి యాత్ర చిన్నంగా యుఎస్ వెళ్ళడం ఇష్టం లేకపోయినా వెళ్ళి నా గోల్ నా లైఫ్ అంత మ్యూజిక్ కాబట్టి నేను మళ్ళీ మ్యూజిక్ గా వచ్చేస్తాను అని వచ్చేసా అండ్ ఇట్ వాజ్ ఏ స్మాల్ ఇంట్రోల్ ఫర్ హిస్ మ్యూజిక్ కెరియర్ అంటే యుఎస్ అండ్ అండ్ హీ డిజర్వ్స్ టు బీ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ చాలా డెడికేటెడ్ ముఖ్యంగా బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ హిస్ మదర్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ తల్లి బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నవాడు ఎవరు ఫెయిల్ అయినట్టు నేను చూడలేదు ఎందుకంటే అందుకు ఐఎమ్ ష్యూర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అచీవ్ ఆల్ హిస్ గోల్స్ వాట్ ఎవర్ హీ డిజర్వ్స్ అండ్ డిజైర్స్ గుడ్ లక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ ఈ సినిమా యూనిట్ అందరికి కూడా మనీ గారికి మంచి డబ్బులు కావాలి సార్ డబ్బులు కావాలంటే డబ్బులు బాగా ఖర్చు పెట్టాలి జనం తీయటం వరకు రావడానికి కావాల్సినంత పబ్లిసిటీ బాగా చేయాలి అంత బాగా పబ్లిసిటీ చేస్తే అంత బాగా జనం థియేటర్కి వస్తారు సినిమా తీయడం వరకు కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ అందరు సినిమా తీస్తున్నారు సార్ కానీ థియేటర్ జనాలు అభివృద్ధి కోసం కావాల్సిన ప్రయత్నం చేయడం చేయడంలో వస్తూ ఉంటున్నారు అక్కడ ప్రొడ్యూసర్ తర్వాత రోజు చాలా ఉంటుంది ఆర్డర్ ఫంక్షన్ కాదు ఇక్కడ నుంచి జనాన్ని థియేటర్కి తీసుకోవడానికి ఏం చేస్తే జనం థియేటర్కి వస్తారు అనే దాని మీద మీరు బాగా వర్క్ చేయాలి థియేటర్ జాన్ వచ్చిన తర్వాత సాంగ్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి అలాగే విజువల్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి సినిమా ఫీల్ట్ అనేది సినిమా గారు బాగా తీసుకుంటారని ఆశిస్తూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ డైరెక్టర్ గారు గుడ్ లక్ అలాగే తేజస్విని తన కెరియర్ బిల్డింగ్ లో ఐ వర్క్ విత్ యాజ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చాలా మంచి మ్యూజికల్ మూవీ చేసాం కన్నడలో ఆ సినిమాకి ఎస్ బి బాసురం గారికి స్టేట్ అవార్డ్ కూడా వచ్చింది పాడినందుకు అండ్ ఐమ్ గ్లాడ్ టు సీ బ్యాక్ యూర్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఇండస్ట్రీ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ యూర్ గుడ్ లక్ యూర్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్ ఐ థింక్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రామిస్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ గుడ్ లక్ అండ్ లిరిక్ రైటర్గా ఫస్ట్ టైం తను మొత్తం సింగిల్ కార్డ్ రాసానంటే ఎంతో నమ్మకంతో ఈజ్ డూయింగ్ హిస్ జాబ్ కాబట్టి ఆ విషయం ఆల్ ది బెస్ట్ గుడ్ లక్ గాడ్ బ్లెస్ ఈ రోజు నన్ను ఆల్షన్కి మనీష్ ఇన్వెస్ట్ చేసే మనీష్ అని ప్రజర్ నాకు బాగా తోడు లాస్ట్ టైమ్ వాళ్ళ బ్రదర్ ఫిలిమ్లో యాక్ట్ చేస్తాను తన ఫొటోస్ చూడటం జరిగింది చూసిన వెంటనే చాలా బాగున్నాడు అనుకున్నాను తర్వాత ఈరోజు ఇక్కడ టీజర్స్ కానీ సాంగ్స్ అవి చూసిన తర్వాత బాగా యాక్ట్ చాలా మెచ్యూర్ యాక్ట్ చేశాడు ఆ విషయం ఆల్ ది బెస్ట్ అలాగే రఘురామ్ రఘురామ్ నాకు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి బాగా తెలుసు ఎందుకంటే నేను అక్కడ అనిల్ బాను ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు రెగ్యులర్గా తనతో మేము ఇంట్రాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళం అందరికి ఫొటోస్ కూడా తీసినట్టున్నాం కదా అండ్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ కాలో నేను ఫోటోగ్రాఫర్గా ఉన్నప్పుడు ఫిలిమ్స్ రాకముందు తను మేము ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా తీసాను ఆల్బమ్ కవర్ ఫోటో అండ్ ఆ విషయం ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ మ్యూజిక్ చాలా బాగుంది అలాగే ఈ ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్ గారు మల్లికార్జున్ రెడ్డి గారు డైరెక్టర్ గారికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఆడియన్స్ అనేది చాలా స్పెషల్ గా ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఎన్ని ఆడియన్స్ చేసినా ఎన్ని ఆడియన్స్ అయినా కూడా అది చాలా స్పెషల్ ఫీలింగ్ సో నేను చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను హ్యాపీగా ఉన్నాను మీ మూమెంట్ చాలా చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎవరికి ఎవరు మనీ మహేష్ బాబు అనే మూమెంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా పరిచయం అయింది దాని తర్వాత నేను కొంచెం గ్యాప్ తీసుకుని ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ కోసం బిల్ చేశానండి మ్యూజిక్ చేయాలి అని ఎందుకంటే ఒక సాంగ్స్ చేసినప్పుడు అది బయటకు వచ్చి అందరూ ఒక పది మంది వింటేనే వాటికి సాధ్యపడతాను నా ఫీలింగ్ సో నేను చాలా లక్కి నాకు ఇంత మంచి డైరెక్టర్ నాగేంద్ర ప్రసాద్ గారు అలానే మా ప్రొడ్యూసర్ మల్లికార్జున్ రెడ్డి గారు నాతో నా మీద ఎంతో నమ్మకంతో నా మ్యూజిక్ మీద ఒక నమ్మకంతో నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నాగేంద్ర ప్రసాద్ సార్ అండ్ మల్లికార్జున్ రెడ్డి సార్ టోటలీ ఫైవ్ సాంగ్స్ చేశానండి మూవీలో అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ డైలీస్ చేసే స్కోప్ వచ్చింది దిస్ ఇస్ అర్ మూవీ దాంతో కూడా రామ్ లాస్ట్ సాంగ్స్ కి ఒక స్కోప్ ప్రసాద్ గారు చాలా బాగా చెప్పి నాతో చేయించుకున్నారండి డైరెక్టర్ గారు అండ్ ఎవ్రీ సాంగ్ కూడా స్క్రిప్ట్ నుంచి సబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చిందండి సో ఎవరికి ఏదో అట్లీస్ట్ ఒక సాంగ్స్ అని గవర్నమెంట్ బాగా ఒక ఫిల్మ్ లో వెళ్ళిపోతాయి అండ్ టెక్నీషియన్స్ నుంచి స్పెషల్ గా మెన్షన్ చేయాలి కళ్యాణ్ అన్న కళ్యాణ్ సమయ సినిమాటో గొప్ప మీ చూసారు ఇంత విజువల్స్ అని ఎంత ప్రామిసింగ్ గా ఉన్నాయి అండ్ ఎవ్రీ పర్ శివ ప్రసాద్ గారు
పారిశ్రామిక రంగం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాయి వచ్చే ముందు చాలా మంది చాలా మంది అడ్డం పడ్డారు అంటే అది కొంచెం ఇబ్బందికరమైన విషయము ఎందుకు ఇబ్బంది పడడం అంటే డైరెక్టర్ గారు ఇచ్చిన ఒక పాయింట్ ఆ పాయింట్ ను పట్టుకొని వెనక్కి వెళ్ళలేకపోయింది తిరిగి మూవీ స్టార్ట్ అయిపోయి కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది స్టోరీ రెండు సెంటెన్స్ లో చెప్పాలి అంటే దిస్ ఇస్ హర్ బట్ దెర్ ఇస్ నో డెలివరీ 